ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചോയ്സ് മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ബ്രെഡും പഴവും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നല്ല മധുരമായിരുന്നു അപ്പം മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മേലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുവേത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ആറ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറെണ്ണേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ പോരാ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ആ മധുരമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ആ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാറ്റർ ആ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ട ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ നമ്മളിത് കഴിക്കണ സമയത്ത് ഈ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കളയണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന്